வாழ்த்திக்க இருக்கிறோம் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே மேலும் எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞான ஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அன்பானவர்களே இந்த வேத பகுதியின் முதல் வரியை அதாவது முதல் பாகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாமும் அவர் எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு என்று சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டும் கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழும்பினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதுபோல நாமும் என்று சொல்லும்போது நம்மையும் ஆண்டவராகிய அந்த பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து எப்படி மறித்தோரிலிருந்து எழும்பினாரோ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நம்மை அவருடைய மரணத்தை விசுவாசிக்கிற நம்மை ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்றால் இந்த ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாய் அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டதான நம்மை அந்த தேவனுடைய மகிமை கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினது போல அந்த தேவனுடைய மகிமை நம்மையும் என்ன செய்திருக்கிறது ஞானஸ்நானத்தினால் அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களை திரும்ப ஜீவனுள்ளவர்களாய் எழுப்பியிருக்கிறது அல்லை லூயா அப்போ பாருங்கள் அதுபோல் அந்த தேவனுடைய மகிமை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினது போல நம்மையும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மையும் மறித்த அனுபவத்தில் இருந்த நாம் அதோடு கூட ரட்சிக்கப்பட்டு நாம் பாவங்களர கழுவப்பட்டு அந்த கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு இணைக்கப்பட்டபடினாலே நாமும் இன்றைக்கு மறித்தோராய் இல்லை ஜீவனுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் அல்லை லூயா அதைத்தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இப்போ நமக்கெல்லாம் கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் புதிதான ஒரு ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அமேன் அல்லை லூயா ஞான ஸ்நானம் பெற்றவங்க நம்ம அதிகமாக இருக்கிறோம் உற்சாகமாக சொல்லலாம் ஹலை லூயா அந்த அனுபவத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் அதாவது மறித்த ஒரு அனுபவத்தில் இருந்து புதிய ஜீவனை பெற்றிருக்கிறோம் அமேன் ஹலை லூயா இது எப்படி வந்தது என்றால் நாம் வாசித்தது போல பிதாவின் மகிமையினாலே பிதாவின் மகிமையினாலே ஏசு கிறிஸ்து எழுப்பப்பட்டது போல நம்மையும் என்ன செய்திருக்கிறார் எழுப்பியிருக்கிறார் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு பழைய ஒரு அனுபவத்தில் இருந்தோம் இன்றைக்கு நம்மை புதிதான ஜீவனுள்ள பிள்ளைகளாய் கத்த நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் உருவாக்கி இருக்கிறார் எழுப்பி இருக்கிறார் ஹலை லூயா மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி இருக்கிறார் ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாய் அடக்கம் பண்ணப்பட்டது மாத்திரமல்ல பழைய மனிதன் பழைய வாழ்க்கை பழைய சுபாவம் பழைய ஜீவியம் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டது மாத்திரமல்ல புதிய ஜீவனால் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் பிதாவின் மகிமையினால் நாம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் அமேன் அலை லூயா சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த புதிய ஜீவன் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லுகிறதான அனுபவத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் புது ஜீவன் உள்ளவர்கள் அப்போ பழைய வாழ்க்கை என்பதே இல்லை நமக்கு ஒரு புது ஜீவனை கத்தர் தந்திருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய பிரசங்க தலைப்பு தான் நடந்து கொள்ளும்படி அமேன் ஜீவன் உள்ளவர்களாய் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படி அப்போ பாருங்க அப்போ பழைய வாழ்க்கை என்பது வேறு அதை விட்டுருவோம் 
இன்னைக்கு இந்த புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள் என்கிறதான நாம் புதிய ஜீவனை பெற்று கொண்டது மாத்திரமல்ல அதில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அமேன் அல்ல லூயா இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பாதை இருக்கிறது அந்த ரெண்டு பாதையின் சந்திப்பிலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பாதையில் போவதா இந்த பாதையில் போவதான்னு ரெண்டு பாதையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது இதுதான் புது ஜீவன் என்கிற பாதை இது திரும்பவும் அந்த பழைய பாதை இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்னா என்ன செய்கிறோம் இந்த புது ஜீவன் என்கிற பாதையை தெரிந்தெடுத்து விட்டோம் ரெண்டு பாதையின் சந்தியிலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் சந்திப்பிலே இப்போ புது ஜீவன் என்கிற பாதையை இங்கே போகலாம் என்று சொல்லி நாம் தெரிந்தெடுத்து விட்டோம் ஆனால் அதே சந்திப்பிலே நாம் நிற்கிறோம்னா பழைய வாழ்க்கை என்கிற பாதையும் நமக்கு நேராக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருக்கிறது ஆனால் இப்போ நாம் செலக்ட் பண்ணது எதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் புது ஜீவன் என்கிற பாதை பழைய வாழ்க்கை என்கிற பாதையை நாம் விட்டு விட்டோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சந்திப்பிலேயே நாம் தெரிந்தெடுத்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தால் புது ஜீவ பாதையில் நடக்க முடியுமா இல்லை அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இந்த பாதையை தெரிந்தெடுத்தது உண்மை இந்த பழைய பாதை வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒரு சந்திப்பிலே ஏசுவா கியே அந்த ரட்சிப்பின் மூலமாய் உண்ட சந்திப்பிலே புது ஜீவன் என்கிற பாதையை நாம் என்ன செய்து கொண்டோம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தோம்னா என்ன வராது ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு முன்னேற்றம் வராது அந்த புது ஜீவன் என்கிற பாதையிலே நாம் நடக்க வேண்டும் அல்ல லூயா முன்னாடி நடக்கணும் முன்னாடி நடக்கணும் இந்த பழைய பாதை இந்த அந்த சந்தியிலேயே நின்றுட்டு இருக்கக்கூடாது செலக்ட் பண்ண இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கக்கூடாது நடந்து கொள்ளுவது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத இங்கே பார்க்கிறோம் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இந்த நடந்து கொள்ளுவது என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்விலே தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே இந்த விசுவாச வாழ்விலே ஒரு முன்னேற்றத்தை காண்பிக்கிறது முன்னாடி வர்றது நடந்து கொள்ளுவது என்பது படிப்படியாய் நாம் அதற்குள்ளே வளர்ந்து வருகிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது அல்லா அப்போ அந்த தெரிந்தெடுத்த செலக்ட் பண்ண அந்த சந்திப்பிலேயே நின்று கொண்டிருக்காத படிக்கு அந்த பாதையில் என்ன செய்யணும் நாம் நடக்கணும் நடக்கணும் அதைத்தான் இன்றைக்கி சில வசனங்களை வைத்து நாம் எப்படி நடக்கணும் இந்த பாதையில் இந்த பாதையில் வரும்போது ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனையாக நாம் கடந்து வர வேண்டும் இல்லையா இந்த பாதைகள் எல்லாம் போகும்போது அந்த பாதைகளிலே மைல் ஸ்டோன் வைத்திருப்பார்கள் இன்னும் நீங்கள் சென்றடைய இவ்வளவு கிலோமீட்டர் என்ன செய்ய வேண்டும் போக வேண்டும் நம்ம ஒரு பாதையை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்முடைய கண்கள் இந்த ரோட்டில் அது முதல்ல சரியான பாதையான்னு பார்க்கும் அதை முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா இங்கே போகிறது தான் அப்படிங்கிறத ஜீவன் உள்ள பாதைங்கிறத பார்த்துட்டோம் இன்னும் என்ன செய்யணும்னா அடுத்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போனால் நம்ம போக வேண்டிய இடம் வரும் அந்த மயில் கல்லை பார்த்து பார்த்து நாம் என்ன செய்வோம் அதை கடந்து கடந்து ஆ இன்னொரு பத்து கிலோமீட்டரில் போயிடலாம் இன்னொரு ஐந்து கிலோமீட்டரில் போயிடலாம் இன்னொரு மூணு கிலோமீட்டரில் போயிடலாம் இன்னும் ஒரே கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது இன்னும் ஐநூறு மீட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுபோல் சில மைல் கல்கள் இந்த ஜீவனுள்ள பாதையில் பயணப்படுகிற நமக்கு சில மைல் கல்கள் இருக்கிறது அல்லா அதை பார்த்து அதை கடந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செல்லும்போது தான் இந்த ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுகிற அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வில் உள்ள முன்னேற்றத்தை அது காண்பிக்கிறது அமேன் அல்லா பாருங்க அதில் ஒன்று கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்றால் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ள ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாது அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் சரி இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறோம் இப்போ போன உடனே பார்க்குற மைல் கல் என்னென்னா ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அந்த பாதையில் நம்ம பார்க்குற ஒரு மைல் கல் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வசனத்தை கலாத்தியர் ஐந்து பதினாறில் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் நாம் நடந்து கொள்ளுகிற பாதை ஜீவனுள்ள 
நட்பர்களாய் நடந்து கொள்ளுகிற பாதையாய் இருக்கிறபடியினாலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆவிக்கேற்றவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாம்சை இச்சையை நிறைவேற்றாத ஒரு அனுபவம் தான் ஆவிக்கேற்ற அனுபவம் அல்ல லூயா நம்முடைய மாம்சம் வந்து பல காரியங்களை விரும்பும் இந்த மாம்சத்திற்கு பல விருப்பங்கள் இருக்கிறது மாம்சம் விரும்புகிறபடி அல்ல ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாம்சம் வந்து இன்னும் என்ன செய்யலன்னா மறுரூபமாகல நம்முடைய ஆத்மா மறுரூபப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய ஆவி என்ன செய்திருக்கிறது இந்த புது ஜீவ பாதைக்குள்ளே வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த சரீரம் என்ன செய்கிறது என்றால் இன்னும் மறுரூபப்படாதனால அப்பப்போ அதனுடைய கிரியைகள் என்ன செய்யும் தலை தூக்கி கொண்டே இருக்கும் அதனால் அதன்படி அதனுடைய இச்சையை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் இராதபடி ஆவிக்கேற்றபடி நாம் நடந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா அதாவது இதுதான் நம்முடைய ஃபீல்டு ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்வது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் கலமை அமேன் அல்ல லூயா அப்போ பாருங்கள் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதையே ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்வது தான் மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றுவது அல்ல அந்த ஜீவனுள்ள பாதையில் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சுனாலே அந்த 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 பாதையே என்ன தான் ஆவிக்கேற்றபடி அதுதான் பேஸ் அதுதான் அடிப்படை ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொண்டால் தான் அந்த பாதையில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் தொடர்ந்து நடக்க முடியும் தொடர்ந்து முன்னேற முடியும் அப்போ எல்லா காரியத்திலானாலும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியிலையும் நாம் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் வந்துடும் அந்த மாம்சை செய்ய நிறைவேற்றுகிற சில செயல்கள் வந்துடும் உடனே அதை நாம் கடிந்து கொண்டு அவைகளை அடக்கி போட்டு ஆவியினால் பலனடைந்தவர்களாய் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளணும் அதுதான் நம்முடைய களம் அதுதான் நம்முடைய ஃபீல்டு அதுதான் நம்முடைய இடம் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்வது தான் தேவ பிள்ளைகள் வாழ்கிற ஒரு இடம் தேவ பிள்ளைகள் வசிக்கிற ஜீவிக்கிற பிரவேசிக்கிற என்ன சொல்கிறது எல்லாமே அதுதான் நமக்கு இடமே ஆமேன் ஹலே லூயா அதனால் மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றுவது அது ம உலக மனிதர்களுடைய செயல்களாக இருக்கிறது அந்த ஃபீல்டுக்கு நம்ம போகக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம ஃபீல்டில் நாம் நடக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா அப்போது இந்த ஆவிக்கேற்றவர்களாய் நடப்பது என்பது நம்ம பாதையை விட்டு விளைகிறக்கூடாது நம்ம பாதையை விட்டு விளைகிறக்கூடாது அந்த பாதையிலேயே சரியாக போக வேண்டும் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டோம் அந்த மயில் கல் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அமேன் அல்ல லூயா இந்த மயில் கல் நமக்கு அதைத்தான் காண்பிக்கிறது ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்கிறதை காண்பிக்கிறது அப்போதான் அதுதான் பாதையே ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கிறது தான் அந்த ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடப்பதற் நடப்பவர்களுக்குரிய பாதை அதனால் நம்ம ஆவிக்கேற்றவர்களாய் நடக்க வேண்டும் பாருங்கள் இந்த பூமியில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் மனிதனாய்த்தான் வாழ்கிறோம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றதுனாலேயோ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றதுனாலேயோ நம்ம ரசிக்கப்பட்டதுனாலேயோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற மனிதனுடைய சரீரத்திற்கும் நமக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லை அதே சரீரத்தில் தான் நம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவனுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மாம்ச கிரியைகள் நமக்குள்ளேயே என்ன செய்கிறது இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்னென்னா அவங்க அந்த மாம்சத்தை ஜெயிப்பதற்கான அபிஷேகமும் ஆவிக்கற்றபடி நடக்கிறதான வாழ்க்கையின் அனுபவமும் இல்லை ஆனால் கத்திரமை அதற்கு தந்திருக்கிறார் ஹலை லூயா அதனால் அந்த பரிசு தாவியானவருக்கு நம்முடைய சரீரத்தில் இடம் கொடுக்கும்போது அவருடைய வழி நடத்துதலை நிறைவேற்ற நாம் முன் செல்லும் போது நாம் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க முடியும் அலை லூயா இந்த மாம்ச கிரியைகளெல்லாம் அத்தன் மூலமாக தான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆமேன் அலை லூயா அவர் கட்டுப்பாட்டி நாவியானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இந்த மாம்ச கிரியைகள் வரும் நிறைய இருக்குது இல்லையா மாம்சத்தின் கிரியைகள் என்று சொல்லி கலாத்தியர்களில் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா என்ன செய்கிறது ஆ அஞ்சாம் அதிகாரம் தானே அதில் எடுத்து வாசிக்கும்போது அது வெளியரங்கமானது மாம்சத்தின் கிரியைகள் என்று சொல்லி கோபத்திலிருந்து நிறைய ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே என்ன செய்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது உடனே பரிசு தாவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து அதை அடக்கி நம்ம இருக்கிற ஃபீல்டு இதில் நம்ம போயிட்டுருக்கிற பாதை இந்த மாம்சை செய்ய நிறைவேற்றுவதல்ல ஆவிக்கேற்றபடி 
நடப்போம் என்று சொல்லி அந்த பாதையிலே நடந்து முன்னேற வேண்டும் அல்லே லூயா சரி ரெண்டாவது பாருங்க எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் இந்த ஜீவனாக புதிதான ஜீவனுள்ள பாதையில் நடக்கும்போது அடுத்த ஒரு காரியம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது வாசிக்கலாம் கிறிஸ்து நமக்காக கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான முதலாவது ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அன்பிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஸ்கேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எது போல எப்படி அன்பில நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா அதே வசனத்திலேயே நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கு கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்றால் நமக்காக என்ன செய்தார் சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார் லூயா பிதாவுக்கு முன்பாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்து அதுலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்மகிட்ட அன்பு காட்டணும்னா அவரை என்ன செய்யணும் பிதாவுக்கு முன்பாக தியாகம் பண்ணணும் அங்கே அதுதான் பார்க்குறோம் காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காணிக்கைன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கொடுத்தாச்சுன்னா அது என்னது அது அங்கே உள்ளது அவ்வளோதான் அது நமக்குள்ளது இல்லை பலியாகவும் அப்படின்னா டோட்டலாக என்னது முடிஞ்சது அப்ப பாருங்க அப்படி இயேசுவானவர் பிதாவுக்கு தன்னை என்ன செய்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் அதுபோல நாம என்ன செய்யணுமா பிதாவுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து அன்பிலேயே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்ல இல்லையா இதுதான் பாருங்க ஜீவனில் அவருடைய நடக்கிற அடுத்த நடக்கையை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க அன்பு ஓகே எல்லாருக்கும் இருக்கும் மனிதர்களுக்குள்ளே அன்பு இல்லாதவர்கள் இல்லை கொலகாரனுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும் அன்பு இருக்கும் எல்லாருக்குள்ளேயும் அன்பு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கும் ஒரு எல்லையோட என்ன செஞ்சிடும் அந்த அன்பு நின்று போயிடும் அதே போல தான் எல்லா மனிதர்களுடைய அன்பும் ஒரு எல்லையோடு முடிந்து விடும் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் படித்துட்டு இருக்கும்போது சிலரிடம் நம்ம என்ன செய்திருப்போம் அன்பாய் பழகியிருப்போம் ஸ்கூலோடு என்ன செஞ்சிருச்சு அது எல்லாருக்கும் இல்லைனாலும் சிலருக்கு முடிந்து போய்விட்டது அதுபோல் நம்ம ஒரு காலத்தில் ஒரு இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் பாருங்கள் நாங்கள் கோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இருந்தோம் எல்லாருடைய அன்பும் நீங்களும் மும்பைக்கு போகிறீங்க நாங்களும் வந்துடுறோன்னு பின்னாடியே வந்தது இல்லை அங்கேயே நின்னாச்சு இப்படி தான் எல்லாருடைய அன்பும் ஒரு நாள் இயற்கை மனிதர்களை என்ன செய்துவிடும் மரணம் பிரித்து விடும் அன்றைக்கு அந்த அன்பு என்ன செய்துவிடும் நின்று போய்விடும் ஆனால் இந்த 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 அன்பு என்பது இயேசுவின் அன்பு என்பது அது வந்து அதுக்கு எல்லை இல்லை அது வந்து ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதும் அல்ல இன்றைக்கி மனித அன்புகள்லாம் அப்படி தானே நீ ஏதாவது செஞ்சியன்னா நான் உன் மேலே என்ன செய்வேன் நேசிப்பேன் அன்பு காட்டுவேன் நீங்கள் ஏதாவது குறுக்க மறுக்க திரும்பிட்டீங்கன்னா அந்த அன்பு என்ன செஞ்சிடும் திரும்பிடும் அவ்வளோதான் அதுதான் மனித அன்பு இது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது ஆனால் அந்த அன்பிலே புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடாது அதுக்கு தான் உதாரணம் காட்டுறார் காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒரு தியாகம் ஒரு தியாகம் என்ன நடந்தாலும் சரி ஏசு கிறிஸ்து அவ்வளவு செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவரை பார்த்து என்ன சொன்னாங்க பிசாசிகளின் தலைவன் கல்லன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அவர் கூடயே சுத்துறவங்களே ஒன்றும் வேண்டாங்க பேர் என்ன சொன்னார் யூதாஸ் என்ன பண்ணார் யூதாஸ் ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் செஞ்சார் பேர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தார் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் அது தான் மனித அன்பு ஒரு காலம் வரும்போது என்ன செய்து விடுகிறது ஆனால் அந்த அன்பு இல்லை ஒரு தியாகமான அன்பு அலை லூயா அதில் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமா புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள் ஆகிய நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது நம்ம ஆண்டவரை நேசிக்கிற அன்பாக இருக்கட்டும் 
இன்னும் இந்த உலக மனிதர்களிடத்துல காட்டுகிற அன்பாய் இருக்கட்டும் இன்னும் விசுவாசிகளிடத்துல காட்டுகிற அன்பாய் இருக்கட்டும் என்ன ஆனாலும் சரி அன்னைக்கு நம்ம எப்படி அன்பு செலுத்தினோமோ அமேன் அதுபோல என்றைக்கும் அன்பு செலுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஹலோ இல்லையா ஏன்னா அது காணிக்கையாகி விட்டது அது பலியாகி விட்டது அவ்வளோதான் அங்கேருந்து என்ன வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை எதிர்த்தரப்பிலிருந்து எப்படி நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கிறது அவங்க பேச்சு எப்படி இருக்குது அவங்க முகம் எப்படி இருக்கிறது அவங்க பார்வை அவங்க நடக்க எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்க்கவே கூடாது ஏன்னா நம்ம ஏசு கிறிஸ்து போல நாம் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுகிறவர்கள் என்றால் அதை காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் என்கிறதான ஒரு தியாகத்தோடு அன்பு என்பது ஒரு தியாகத்தோடு வர வேண்டும் ஹலை லூயா பாருங்க இயேசுவிடம் காட்டுகிற அதாவது தெய்வத்தினிடத்தில் காட்டுகிற அன்பாய் இருக்கட்டும் நம்முடைய சக விசுவாசிகள் மனிதர்களிடையே மனிதர்களிடம் காட்டுகிற அன்பாய் இருக்கட்டும் அது எப்படி இருக்கணும்னா காணிக்கையாகவும் தியாகமாகவும் இருக்க வேண்டும் பலியாகவும் இருக்க வேண்டும் அல்லை லூயா அப்படி நடக்கிறது தான் புதிதான ஜீவனுகளுடைய நடக்கை அலை லூயா அன்னைக்கு வந்து முன்னொரு காலத்தில் நாம் என்ன செய்தோம் அந்த மனித அன்பிலே நடந்து கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அப்படி அல்ல ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு காண்பித்திருக்கிற அன்பிலே நாம் நடந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அமேன் அலை லூயா சரி அடுத்தது கொலேசியர் நாலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிப்போம் குலசியர் நாலு ஐந்து புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து ஞானமாய் நடந்து போதும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூன்றாவது காரியம் ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய ஃபீல்டுன்னு பார்த்தேன் நம்ம பாதையாக தான் என்றைக்கும் அப்படி தான் நம்ம நடக்கணும் அன்பிலே நடக்கணும்னு நாம் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் புது ஜீவன் உள்ளவர்கள் நாம் புதிய ஜீவனை பெற்ற நாம் அன்பிலே நடக்க வேண்டும் ஒரு பழைய அந்த மனித அன்பு அல்ல கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒப்பு கொடுத்த காணிக்கையாக்கப்பட்ட அன்பு அப்படி நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் மூணாவது இங்கே நாம் பார்க்குறோம் ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் இங்கே நல்லா சொல்லியிருக்கு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக இயேசுவை விட்டு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி நடக்கணுமா ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் ஏமாத்திர அவங்களால் நடக்கணும் அப்படின்னு இங்கே பைபிள் சொல்லலை ஞானமாய் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே நம்ம இது பாருங்கள் இந்த ஞானம் என்றாலே என்ன அப்படின்னா பொதுவாக அனைவருக்கு அறிவு இருக்கும் ஆனால் என்ன இருக்காது ஞானம் இருக்காது அறிவு வேறு ஞானம் வேறு அறிவு என்பது எல்லா எல்லாவற்றையும் குறித்ததான ஒரு அறிவு எல்லா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்கிறதான ஒரு அறிவு பாருங்கள் வேத வசனத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இன்னும் படித்தவர்கள் படித்த காரியங்களை குறித்து என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுவது என்பது நாம் அறிந்திருக்கிற அறிவை பயன்படுத்துகிற இடம்தான் ஞானம் அல்லை லூயா நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அறிவு இருக்கிறது எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தேவையான இடத்துல அதை பயன்படுத்தாவிட்டால் அங்கே ஞானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஞானம் நம்ம படித்தது நம்ம கற்றுக்கொண்டது அறிந்து கொண்டதை தேவையான இடத்துல பயன்படுத்துவதுக்கு பேர் தான் என்னது ஞானம் அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் நம்ம புதிய ஜீவன் உள்ளவர்களாய் இந்த பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவுடைய சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொண்டோம் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டோம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அறிந்தவைகளை வைத்து வேறு எதை வச்சு அங்கே நடக்கணும்னு சொல்லலை வசனமாக அப்படி சொல்லலை நம்ம அறிந்திருக்கிறவைகளை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம்னா தான் ஞானமாய் நடக்கிறோம் லெலுவியா அப்போ நாம் அப்படி நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நல்ல வசனம் தெரியும் நல்ல வசனம் படிச்சுருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்திற்கு தேவையான அந்த வசன சத்தியத்தின் மூலமாக நாம் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் அதான் ஞானமாய் நடப்பது என்பது அப்போ இன்னொரு இடத்துக்கு வர்றோம் அந்த இடத்துல 
நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நாம் கற்றுக்கொண்ட காரியத்திலிருந்து நடப்பது அதுதான் ஞானமாய் நடப்பது அப்போ இந்த ரெண்டையும் மாற்றி விட்டாலே என்ன செஞ்சிடும் பிரச்சனையாயிடும் இப்போ நம்ம சபைக்கு வர்றோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் விசுவாசிகள் இல்லையா நம்ம வேதத்தை குறித்து அறிந்திருக்கிறோம் இங்கே நம்ம எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த வேத சத்தியத்திற்கு உட்பட்டு நடந்து கொள்ளுகிறோம் என்றால் அதுக்கு பேர் என்னது ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுவோம் அல்ல இல்லையா இப்போ அதே நேரத்தில் நம்ம வெளியில் போகிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் படிக்க போகிறோம் உலகத்திற்குள்ளே போகிறோம் நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களோடு பேசுகிறோம் அவர்களிடத்தில் போகிறோம் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது அங்கேயும் அப்படி தான் நாம் கற்றுக்கொண்டதான சத்தியங்களை வைத்து அதை அங்கே பயன்படுத்தி அவர்களோடு என்ன செய்ய வேண்டும் ஞானமாய் நட அதான் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுவது அல்ல இல்லையா அப்போது நம்ம உடனே மறுபக்கத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்போ அங்கே ஒரு வாழ்க்கை இங்கே ஒரு வாழ்க்கை இது வாழ்க்கை பற்றியதான விஷயம் அல்ல நாம் கற்றுக்கொண்டதுலேருந்து தான் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் படித்த ஆண்டவருடைய இந்த வசனத்திலிருந்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்கே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களிடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ளணும் நம்ம சபையில் வரும்போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் இருக்கும்போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தின் அடிப்படையில் நம்ம செய்வோம்னா அதுதான் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளும் அல்ல இல்லையா சிலர் பாருங்கள் இதில் அவங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதனால் சில நேரங்களில் ஆண்டுடைய நாமமே என்ன செய்யப்படுகிறது தூஷிக்கப்படுவதற்கு எதுவாய் போய்விடுகிறது நல்லது தான் நல்ல நல்ல காரியம் தான் பண்ணாங்க ஆனால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க செய்ய வேண்டிய இடத்துல செய்யாமல் வேண்டாத இடத்துல செய்ததுனால அங்கே என்ன ஞானம் இல்லாமல் போனது அந்த செய்ய வேண்டிய இடத்துல சரியாக நடக்க வேண்டிய இடத்துல வசனத்தின்படி நடக்காமல் போனது தான் ஞானம் இல்லாமல் போனது அப்போ ஞானம் இல்லாமல் போனதுனால அங்கே ஆண்டுடைய நாமமே என்ன செய்யப்பட வேண்டியதாய் போய்விட்டது தூசிக்கப்பட வேண்டியதாய் மாறிவிடுகிறது பாருங்கள் அதனால் இந்த புதிய ஜீவன் உள்ளவர்கள் ஆகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் குறிப்பாக இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் புறம்பாய் இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக அல்ல இல்லையா இப்போ நமக்குள்ளே நம்ம நடந்து கொள்ளும்போது நமக்கு தெரியும் சரி அவங்க இந்த காரணத்திற்காக இப்படி பேசியிருப்பார்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளுவோம் ஆனவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் புரிந்து கொள்வோம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் புறம்பாய் இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன செய்யாது அந்த ரகசியங்கள் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவருக்காக தான் வைராக்கியம் காட்டியிருக்கீங்க தப்பு இல்லை ஆனால் அது என்னவாயிட்டு அது பிரச்சனையை உண்டாக்கிவிட்டது அல்ல இல்லையா அதனால் ஞானமுள்ளவர்களாய் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நடந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் சரி உன்னியோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே நடப்பதை குறித்ததான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கலாம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் போ இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒளியிலே நடந்தால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லிட்டு ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் பின்னாடி பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அதுவும் இந்த வசனத்தோடு சேர்த்து நம்ம வாசி இந்த படிக்கும்போது தான் நம்ம இந்த வசனத்தின் மேன்மை என்னன்னு தெரியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது அல்ல இல்லையா அப்போ அவர் ஒளியிலே இருக்கிறார் நாமும் ஒளியிலே நடக்கணும் ஏனென்றால் அவருடைய ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களரை நம்ம என்ன செய்திருக்கிறது சுத்திகரித்திருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் பாருங்கள் அடுத்தது நாம் எப்படி நடக்கணும் வெளிச்சத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜீவனுள்ள பாதையிலே நடக்கிற நாம் ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து முன்னேறுகிறவர்களாகிய நாம் எப்படி நடக்கணும் வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் அல்லையா இந்த வெளிச்சத்தில் நடக்கும்போது அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை அவர்களுக்கு விழுகை இல்லை அவர்களுக்கு அந்த அதான் அந்த விழுகை இல்லை என்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் பாருங்கள் வெளிச்சத்தில் நடந்தா நம்மளுடைய நம்ம நம்ம நடக்கிற பாதையில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கவனமாக போகும் அந்த பாதையில் 
தடைகள் இருக்கிறது அதாவது ஏதாவது கிடக்கிறது இதில் இருந்து நாம் என்ன செய்யணும் விலகி போக வேண்டும் விலகி போவதற்கு விலகி போகணும் அதை தூக்கி போட்டுட்டு போகிற இடத்துல தூக்கி போட்டுட்டு போகணும் தாண்டி போகிற இடத்துல தாண்டி போகணும் இப்படி பாதையில் நிறைய காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா சாதாரணமாகவே ரோட்டில் நடந்து போகும்போது விலகி போகிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் விலகி போயிடுவோம் அதை தூக்கி போட்டுட்டு போவோன்னா போவோம் அப்புறம் நம்ம நாறி போயிடுவோம் அதனால் விலகி போகிறதுக்கு விலகி போயிடணும் சிலதை வந்து சில நேரங்களில் டக்குன்னு வந்து பார்ப்போம் என்ன செய்கிறது தெரியலையா அந்த நேரம் விலகணும்னு நினச்சா விலக முடியாது அதனால் என்ன செஞ்சுருவோம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் தாண்டி விடுவோம் சிலதை தூக்கி ஓரமாக போட்டுட்டு தான் போக வேண்டிய காரியங்களும் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் பாதையில் அந்த நேரம் என்ன தான் செய்யணும் அதை தூக்கி தான் போடணும் இப்படி சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதாவது அப்போது இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும்னா அது என்ன கிடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியணும்ல முதல்ல அப்போ அந்த பாதைக்கு வெளிச்சம் வேண்டும் அலை லூயா அப்போ நம்ம நான் வெளிச்சத்திலே நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் வெளிச்சத்திலே நடக்கும்போது தான் பாவம் எது அவிசுவாசம் எது அறியாமை எது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் பாவத்துக்கு விலகி தான் ஓடணும் அவிசுவாசத்தை தூக்கி போட்டுட்டு ஓடணும் ஆமேன் அலை லூயா அறியாமையை தாண்டி ஓட வேண்டும் இப்படி பல காரியங்கள் இருக்கிறது அதனால் நமக்கு அதுக்கெல்லாம் வெளிச்சம் இது என்னது பாதையில் என்ன கிடக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்பதற்கு வெளிச்சம் வேண்டும் அந்த வெளிச்சத்தில் நடக்கும்போது தான் அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் வெளிச்சத்தோடு முன்னேறும்போது தான் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஒளியாக இருக்கிறது போல் அவர் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறார் அவர் பாவங்களார நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் அவருடைய இரத்தம் அதனால் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்து போகணுன்னா பாவம் அவிசுவாசம் அறியாமை இப்படிப்பட்டதான பல காரியங்கள் பாதையில் வந்து விழுந்து கொண்டே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு அந்த வெளிச்சம் நமக்கு தேவை அந்த வெளிச்சத்திலே நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலை லூயா இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது வெளிச்சத்திலே நடக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அடுத்து ஒரு வசனம் அதே மூன்று யோவான்லே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்தில் நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை யோவான் சொல்றார் என் பிள்ளைங்க அதாவது அவர் எழுதுகிற நிறுவம் சபை மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் இல்லை இங்கே அடுத்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சத்தியத்திலே நாம் நடக்க வேண்டும் புதிய ஜீவனுள்ள பாதையில் நடக்கிற நாம் முன்னேறுகிற நாம் சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சத்தியத்தில் நடப்பது என்றால் என்ன நம்ம அறிந்திருக்கிற சத்தியத்திலே வாழ்ந்து காண்பிப்பது அமேன் அலை லூயா இதுதான் சத்தியத்தில் நடப்பது நம்ம சத்தியம் நிறைய அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் வாழ்ந்து காட்டுகிறவர்களாக இருக்கணும் அலே லூயா அதான் சத்தியத்தின்படி நடப்பது என்பது சத்தியத்திலே நடப்பது என்பது அப்போது நம்ம பாருங்கள் நிறைய சத்தியம் நமக்கு தெரியும் நிறைய காரியங்கள் தெரியும் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் வசனத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் பிரசங்கத்தில் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த சத்தியத்தை அறிந்தால் மட்டும் பத்தாது சத்தியத்தின்படி வாழ வேண்டும் அலை லூயா நம்ம வாழ்கிறோமா சத்தியத்தின்படி வாழ்கிறோமா நம்மையே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்ம அடியெடுத்து வைக்கிற முன்னேற்றம் அமேன் அலை லூயா கொஞ்சம் நம்ம அறிந்திருந்தாலும் அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அமே அதை ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அந்த சத்தியத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் இந்த ஜீவனுள்ள பாதையில் நாம் முன்னேறி வந்திருக்கிறோம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் எவ்வளோ சத்தியங்களை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா வாழ்ந்து காட்டணும் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் இன்றைக்கி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் என்பது அல்ல பெரிய விஷயம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறதல்ல இன்னும் நம்ம தெரியணும் அப்படிங்கிறதல்ல எல்லாம் தெரியணும் இன்னமும் தெரியணும் ரைட்டு 
நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அறிந்த சத்தியத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அலை லூயா அதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் அதான் சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுவது இப்போ பாருங்கள் ஆண்டோருக்குள்ளே வந்தோம் ஆண்டோடைய சத்தியத்தை நம்ம கேட்டோம் அறிந்து கொண்டோம் அப்படியே கேட்டு 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 இருக்கிறது இல்லை அதன்படி என்ன செய்யணும் நம்ம வாழ்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டு 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 இருந்தால் என்னவாகும்னு தெரியும் இல்லையா என்னவாகும் அதெல்லாம் வேறு மாதிரி சரீரத்திற்கு அது வேறு விதமாக பயன்பட்டு கொழுப்பாக மாறிடுது இல்லையா தமிழில் சொன்னதுனால ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டால் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லிட்டால் டாக்டர் மாதிரி சொல்லிவிட்டு போயிடலாம் இல்லைங்களா டாக்டர்கிட்ட போனால் சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே இது நம்ம சொன்னோம்னா தமிழில் சொல்லுவோம் உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கொழுப்பு அது என்ன நம்மளை அடிக்க வருவாங்க அங்கே காசு கொடுத்துட்டு வருவாங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொன்னவருக்கு அவர் சொன்னது அதான் நம்ம சொன்னது அதுதான் என்ன அவர் தமிழில் அவர் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டார் அதான் உண்மை சாப்பிட்டு 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 அப்படியே இருந்தோன்னா அது வேறு விதமாக பயன்பட ஆரம்பிக்கும் போது என்னவாயிரும் கொழுப்பாயிடும் ஆ சரி அதே மாதிரிதான் இந்த சத்தியமும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சும்மாவே இருந்தால் அது என்னவாயிரும் கொலஸ்ட்ராலாக மாறிடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் வாழ்ந்து காட்டணும் வாழும் போது தான் அது நமக்கு மேன்மையாக இருக்கும் அல்ல இல்லையா நல்ல சாப்பிட்ட ஆகாரத்திற்காக நாம் என்ன செய்யணும் உழைக்க வேண்டும் எதையுமே எனக்கு செய்ய முடியலன்னு சொல்லக்கூடாது நல்ல ஆண்டவர் தந்திருக்கிற இந்த நான் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை பற்றி நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வே வீட்டில் சாப்பிட்றது அதுக்காக செய்கிற வேலை அது இன்னொரு பக்கம் அதுவும் சேம் இதே மாதிரி தான் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை கேட்குறோம் அதை வாங்கி உள்ளே வச்சுக்கக்கூடாது அதை என்ன செய்யணும் அதை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி அதை என்ன செய்யணும் அப்போ தான் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது வாழ்ந்து காட்டணும் நான் இந்த சத்தியத்தை இன்றைக்கி கண்டேன் இன்றைக்கி நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆவி கேட்டபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்கிற சத்தியத்தை இன்றைக்கி நான் நான் கேட்டேன் இதன்படி நான் என்ன செய்யணும் வாழ வேண்டும் அதுதான் சரியான ஒரு உடல் தகுதியை நமக்கு தருகிறது அமே நல்லா அப்போ பாருங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் ஒளியிலே அந்த சத்தியத்திலே நடக்கிறது என்பது அதன்படி வாழ்ந்து காட்டுகிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்து நம்ம செபிக்கலாம் கொலோசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பௌலி விதமாய் சொல்லுகிறார் வாசிக்கலாம் ரெண்டு ஆறு நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு அவருக்குள் நடந்து கொண்டு அப்ப பாருங்க இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருக்குள் நடந்து கொண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் புதிய ஜீவனுள்ள பாதையை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சந்திப்பில் இருந்து செலக்ட் பண்ணி எப்படிலாம் நடக்கணும் அதான் அந்த பாதையின் முன்னேற்றம் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கணும் அன்பிலே நடக்கணும் ஞானமாய் நடக்கணும் வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் சத்தியத்தில் நடக்கணும் இப்படி நல்லா அந்த பாதையில் ஒவ்வொரு மைல்கள்லாம் நாம் தாண்டி வரும்போது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்களாயும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாயும் லெய்லுவியா அப்போ பாருங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேறு வேறு ஒன்றின அனுபவத்தில் கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்படுகிறதான ஒரு அனுபவத்தில் நடந்து கொள்ளுவது என்பது அவருக்குள் நடந்து கொள்ளுவது அலைலுவியா அதான் அந்த முதல் பகுதியில் நாம் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்று கொண்டபடியே இந்த பாதையில் நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க இந்த புதிய ஜீவனுள்ள பாதையில் புதிய ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடக்கிறவர்களாகிய நாம் இந்த பாதையில் வருகிறோம் என்றால் நாம் அவரை ஏற்று கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அவருக்குள் நடந்து கொள்ளுவது அவர் தான் எங்களுக்கு என்னவாக இருக்கிறார் அஸ்திபாரமாக இருக்கிறார் 
அவர் மேலதான் நாங்கள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம எப்படி வெளிப்படுத்துறோம்னா அவருக்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அமே அல்லா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம இந்த பாதையில போய் கொண்டிருக்கிற நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நடக்கிறது எல்லாம் அவருக்கு உட்பட்டதாய் அவரை விட்டு வெளியே நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிய வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை அமேன் அல்ல இல்லையா அவருக்குள் நடப்பது அதை நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அர்த்தம் இப்ப பாருங்க கிறிஸ்து என்னவா இருக்கிறார் அஸ்திபாரமா இருக்கிறார் அந்த இடத்துல நம்ம வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் மேலே கட்டப்படுகிறதான கட்டிடமாய் மாளிகையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இந்த பேஸ் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த அஸ்திபாரம் என்கிறதான அது எப்படி இருக்கிறதோ அது மேலே தான் என்ன செய்யப்படும் கட்டிடமானது அழகாய் கட்டப்பட்டு எழும்ப எழும்ப முடியும் இந்த அஸ்திபாரத்தின் மேலே இல்லாத இப்போ பில்டிங் கட்டுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி இங்கே பில்டிங்கள்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க பில்லர்ஸ் மாதிரி பண்ணி அது மேலே தான் என்ன செய்கிறாங்க கட்டி வர்றாங்க ஆனால் அந்த கட்டுமானத்திற்கு தேவையான அநேக பொருட்கள் எங்கே கிடக்கும் அங்கே வெளியில் தான் கிடக்கும் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து பில்டிங்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது இங்கே எடுத்து வைக்கப்பட்டால் தான் அது என்னவாகும் பில்டிங்காக உருவாக முடியும் இல்லை இல்லையா அப்புறம் அந்த பில்டிங்க்கு ஒருவேளை அது அந்த கல் அந்த கல் கீழே இருக்கலாம் ஒருவேளை பதினேழாவது மாடியில் இருக்கலாம் நாற்பதாவது மாடியில் இருக்கலாம் அப்போ என்னைக்கு எடுத்து வைக்கிறாரோ அன்னைக்கு எடுத்து வச்சாச்சுன்னா அங்கே என்ன செஞ்சிடணும் ஆமாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா அவருக்குள்ளே இருக்கணும் அல்ல இல்லையா அப்போ தான் அவருக்குள்ளே நாம் நடந்து கொள்ளுகிறோம் என்பது அர்த்தம் முதல்லையே நம்மளை வச்சுட்டாரு நான் திரும்ப வாங்க போய் கடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் ஒரு நாளும் பில்டிங் ஆக முடியாது அங்கேயே தான் கிடக்கணும் இல்லை இல்லையா அது பாருங்கள் ஒருவேளை கீழே இருப்போம் நம்ம கீழே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இருபது மாடி பில்டிங்கில் நாமளும் என்னமா இருக்கிறோம் ஒரு கல்லாக இருக்கிறோம் இல்லை இல்லையா அப்போ இதுதான் நம்ம என்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்னையிலேருந்து அவருக்குள்ளே நடந்து கொள்ளும் போது தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் நடைமுறையில் நாம் அவருக்குள்ளே இருக்கிறோம் என்பதை காண்பிக்கிறோம் அவரை விட்டு வெளியே இருக்கிற அனுபவம் இல்லை இங்கே வர வரைக்கும் நம்ம வெளியே தான் கிடந்தோம் வெளியே தான் கிடந்தோம் அது ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை வெளியே கிடைக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே வந்தாச்சுன்னா என்ன தான் அது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் சரி நாம் இதில் தான் இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா அதான் அவருக்குள் நடப்பது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நடப்பது ஏற்று கொண்டது காண்பிப்பது இப்படி தான் ஆ அவருக்குள்ளே சரி வந்தாச்சு இந்த பாதையில் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து அன்பிலே நடந்து ஞானத்தில் நடந்து வெளிச்சத்தில் நடந்து சத்தியத்தில் நடந்து வந்தாச்சு இல்லை இப்போ நான் திரும்ப அந்த சந்திக்கு போய் எங்கே போப்பார் அப்படின்னா அது புது ஜீவனுக்கு அர்த்தமே இல்லை அல்ல இல்லையா ஆனால் அன்பானவர்களை நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து இங்கே பவுல் அழகாய் நமக்கு சொல்லி தந்தார் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆமே நாளிலோய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவரை அன்பானவர்களே சற்று நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நம்ம நல்ல மனம் திறந்து ஜோம் பண்ண போகிறோம் ஹலை லூயா அப்படியே வசனத்தை கேட்டு நம்ம அப்படியே எழும்பி போகிறது அவ்வளோ நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வாய் திறந்த ஆண்டவரே அப்பா இன்றைக்கி நாங்கள் வசனத்தை கேட்டோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த வசனங்கள் எங்களுக்குள்ளே கிரியே செய்யட்டும் ஆண்டவரே ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஆண்டுடைய வசன ஜீவன் உள்ளது ஜீவன் உள்ளது ஜீவன் உள்ளது ஓ ஹலை லூயா ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் வேறு எதையோ கேட்கல ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகளை கிரியை செய்கிற வார்த்தைகளை ஓ வானமும் பூமியும் மாறினாலும் மாறாத அன்றுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் மேலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரம் 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 அமேன் 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 ஆலை லூயா மறித்தோராய் இருந்தோ ஆனால் கிறிஸ்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிய ஜீவன் உள்ளவர்களாய் எழும்பியிருக்கிறோம் அந்த பாதையில நாம் பயணப்படுகிறோம் ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் 
ஆவிக்கேற்ற நடக்கை ஆவிக்கேற்ற நட அந்த அந்த முன்னேற்றம் அந்த பாதையில் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய ஃபீல்டே நம்முடைய களமே நம்முடைய அடிப்படையே நம்முடைய பாதையே ஆவிக்கேற்றபடி நடப்பது தான் ஹால் எலுவியா மாம் சிகிச்சையை நிறைவேற்றுகிற காரியங்கள் நமக்குள்ளே வருமானால் அதை ஜெயம் எடுக்கணும் ஆவியிலே ஜெயம் எடுக்கணும் ஆவியிலே ஜெயம் எடுக்கணும் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணும் ஆண்டு வரை நாங்கள் ஆவியிலே ஜெயம் எடுக்கணும் ஆண்டு வர மாம்ச கிரியைகளை ஜெயிக்க வேண்டும் ஆண்டு வர கேளுங்க கேளுங்க ஆண்டு வர சமூகத்தில் கேளுங்க அப்பா ஆவியிலே நாங்கள் ஆண்டு வர ஜெயம் எடுக்கணும் மாம்ச கிரியைகள் கோபங்கள் விரோதங்கள் பகைகள் சண்டைகள் வச்சாரங்கள் வேசித்தனங்கள் ஆமே நாளை லூயா கொலைகள் வெறிகள் இவைகளெல்லாம் ஆவியிலே நாங்கள் ஜெயம் எடுத்து ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்வீராகப்பா அன்பிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிலே அன்பிலே காணிக்கையாக பலியாக்கப்பட்டதான அந்த அன்பு கிறிஸ்துவிலிருந்து வெளிப்பட்டதான அன்பு காணிக்கையாக்கப்பட்ட அன்பு பலியாக்கப்பட்டதான அன்பு அப்படிப்பட்டதான ஒரு அன்பை ஆண்டு வரை உம்மிடத்திலும் நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் ஆண்டு வரை எங்களோடு இருக்கிறவர்களிடத்திலும் நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் ஆண்டு வரை அப்படிப்பட்ட அன்பிலே நாங்கள் வாழ வேண்டும் ஐயா வாழ வேண்டும் ஆண்டு வரை ஞானத்திலே நடக்க வேண்டும் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஓ தேவநாமம் தூசிக்கப்படாதபடிக்கு ஞானத்திலே நாங்கள் நடக்க வேண்டும் ஐயா ஞானத்திலே நாங்கள் நடக்க வேண்டும் எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்லி ஜோமன் ஆண்டு வர நாங்கள் ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் ஞானமாய் நடக்க வேண்டும் வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் பாவத்திற்கு விலகி அவிசுவாசத்தை தூக்கி போட்டு விட்டு ஆமேன் அறியாமைகளை கடந்து வெளிச்சத்தில் நாங்கள் நடக்க வேண்டும் ராபா தீபாலர அதற்கு அந்த வெளிச்சம் ஆமேன் இந்த புதிய ஜீவனும் உதவி செய்யட்டும் போல ஆமே நாளிலோ சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம் அறிந்திருக்கிறதான சத்தியத்திலே வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அதுதான் சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுவது அன்று வரை அறிந்து கொண்டவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல இன்னும் அறிய விரும்புகிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதில் நடக்கணும்ப்பா எங்கள் வாழ்க்கை சத்தியத்தில் நடக்கணும் ஹலோ யா ஹலோ யா வாழ்ந்து காட்டணும் வாழ்ந்து காட்டணும் சிறிதோ பெரிதோ ஆமே நண்டு விரை அந்த சத்தியத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் ஆண்டு விரை ஜோ பண்ணுவோம் ஹலோ யா ஹலோ யா ஹலோ யா ஹலோ யா ஏற்றுக்கொண்ட நாள் முதற் கொண்டு அவருக்குள்ளாய் நடந்து கொள்ளுவது அவரை விட்டு வெளியே போகிற வாழ்க்கை அல்ல ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி போகிற வாழ்க்கை அல்ல புறம்பே போகிற வாழ்க்கை அல்ல ஹலோ அவரிலே நடந்து கொள்ளுவது அவரிலே நடந்து கொள்வது அதுதான் நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அடையாளம் வேறு விடுவதற்கு அடையாளம் கட்டப்படுவதற்கு அடையாளம் ஆமே நாளிலோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அப்பா ஒரு அப்பா கரஷா கணன் தராதலர் பதிபல பலர் அப்பா ஆமே நாளிலோயா ஸ்தோத்திரம் நாதா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் ஹலிலோயா புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள் நடந்து கொள்ளுகிற நடக்கை ஆமே நாளிலோயா ஆண்டவுடைய கரத்திலே நம்ம தாழ்த்தினவர்களா நாங்கள் இப்படி நடக்கணும் ஆண்டவர் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா நாளிலூயா புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாதையிலிருந்து ஒரு நாளும் பின்னோக்கி பார்க்கக்கூடாது ஒவ்வொரு மைல்களையும் நாம் தாண்டி 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 நடந்து கொள்வது தான் முன்னேற்றம் பாதையை தெரிந்தெடுத்த நாம் புது ஜீவன் பாதையை தெரிந்தெடுத்த நாம் அந்த பாதையில் வந்தடைந்திருக்கிற நாம் அதில் நடந்து கொள்வது தான் அதன் முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறது ஆளிலோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் கிருவை பெருகட்டும் ஹலிலோ எங்கள் பரலோக பிதாவே ஜீவனில் நல்ல தகப்பனை தர்மையான நேரத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் இந்த நாளை ஆசீர்வத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் நாங்கள் தியானித்த வசனத்தின்படியா மறித்தோரிலிருந்து பிதாவாகிய தேவனுடைய மகிமை கிறிஸ்துவை எழுப்பினது போல அண்டவரே நாங்களும் 
எழுப்பப்பட்டு புது ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடக்கணும் இந்த பாதையில் நடக்கணும் என்று சொல்லி தியானித்து அதுபோல் நடந்து முன்னேறி அப்பா வேறு கொண்டவர்களாய் கட்டப்பட்டவர்களாய் அவருக்குள்ளே நடந்து பாதையை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் புது ஜீவன் பாதையில் வந்திருக்கிறோம் அதிலே நடந்து 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 உங்கள் ராஜ்யத்திற்கு வந்து சேர எல்லாருக்கும் உதவி செய் இந்த நாளிலே வந்து எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க அன்பு தகப்பனே தொடர்ந்துள்ள திருவிருந்து ஆராதனையை கத்தர் ஆசீர்வதிங்க வல்லமையில் நாம மகிமைப்படட்டும் உயர்த்தப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பானவர்களே தொடர்ந்து